可爱的孩子，多可爱的孩子，就是因为这个孩子。就是因为生他一儿才死的，就是因为生他一儿才死的。住口！文海，平儿，是燕儿和你的女儿。是我跟燕子的女儿，秋荷，秋荷，平儿，是我的女儿。秋荷。夫人，您怎么了？自从我给您梳头起，您已经叹了好几口气了，是不是我做错什么了？不是你做错了什么，只是小凤啊，你这梳头的手艺啊，真是有待长进啊。你应该向吴妈好好学学。哎呀，吴妈要是还在就好了。对不起，老夫人。我这手艺是跟我娘学的，换把梳子，换把梳子。是。老夫人，这梳子不好使。怎么不好使啊？自己的手艺不好吧？还怪梳子不好？哎呀，吴妈用这把梳子给我梳了十几年的头了。从来也没听说过他这把梳子不好使，歪了歪了。行了，看什么呢？老夫人，老夫人，您看，这梳子里藏着刀呢。你好几天没吃东西了，这样下去不行的。燕儿，你说，吴妈给我梳头的梳子，怎么还藏把刀呢？刀，梳子，梳子里本来就有刀。吴妈说。老夫人每天早上都要梳头，要是把刀藏在梳子里，万一有什么需要，什么？你再说清楚点儿。老夫人，老夫人
我刚才收拾吴妈东西的时候，发现这三个牌位。陈耀宗。陈耀宗，爹，娘，爹，娘，你们知道吗？我妈死了，我妈为了救我死。只剩下我一个人了，爹。借给我爹钱，逼死了我爹和我娘，还收了我们的宅子，害得我们无家可归，家破人亡。现在吴妈也死了，这一切都结束。我也不想报，我要去陪我爹、我娘，还有吴妈。爷，奶奶，这是怎么回事？当年呐，夷陵有四大家，人称夷陵四重天。他们是沈家的富康钱庄，董家的纸厂，陈家的火柴厂，也就是燕儿的爷爷家。当时燕儿爷爷身体不好，很早就去世了，就把这个家业呢就传给他的父亲陈耀宗。陈耀宗啊，接过这个家业以后，倒也搞得很不错。后来这个火柴厂啊，意外的失火了，把这个火柴厂啊烧得个精光。当年呐、啊，他爷爷开办这个火柴厂的时候啊，是向富康钱庄借的钱，是由我们皇家做的担保，他们陈家呢是用他们老宅子做的抵押。这样一着火了。这陈耀宗啊，就想东山再起，借一些钱呢，开个新厂子呢，把那个原来的钱给还了。他就向咱们皇家借钱，可那时候啊，军阀混战，咱们皇家把钱呐、啊、都压在货上了，也拿不出现钱来。陈耀宗呢，就带着他的夫人，到南京去向他的娘家去借钱去，不想到啊。这个船走到半途，翻船了。陈耀宗和他的夫人都遭难了。这样，他们陈家就没有主事的了。我们皇家就把他们借富康钱庄的钱呢，就还了，就收了他们抵押的老宅子。燕儿，你要去哪儿？原来是这样，本以为我们是在报仇，可是现在您告诉我，这一切都是个误会。和我妈在皇家这十三年，到底都做了些什么？我们害
了那么多人，你的罪孽怎么洗得清？姑妈死了，可我呢？我怎么能面对你们？怎么还在这儿待下去？让我走吧，王夫人。燕儿，你不能走。想不到十几年过去了，这事儿埋下了这么深的怨恨，真是想。燕儿，我不管你过去做过什么样的事儿，可是我知道，你对少宁是真心的，你是用自己的命来护着少宁的，奶奶都看在眼里，燕儿。你不能走，这就是你的家。留下吧。是不是你干的？陈娘，你说，我女儿婉莹是不是你杀的？是我杀的，一切都是我干的。你抓我去见官吧！抓人！住手！你想干什么？干什么？婉云？婉云，你回来啦！婉云，这不是婉云，婉云早死了。这是婉云的孪生妹妹，婉婷。这是想干什么？干什么？陈二已经承认了，他和吴妈合伙干的婉云。我现在把他送警察所。哎，这有一封信，是吴妈死了以后从他柜子里找到的。你们一看呢、啊，就明白了。你看到这封信的时候，我已经不在人世了。我来到皇家之后，做了不少孽，现在也算是有报应了。我知道你对皇家是有感情的，在你心里，你其实已经把老夫人当成你的亲奶奶，也把少宁当成了你的哥哥。这一切，吴妈我都看在眼里。我逼你做你不想做的事情，我心里也很难受。有时候我甚至在想，皇家和陈家两家的仇恨和你有什么关系
我又何必对你苦苦相逼？雅儿，现在我不在了，你以后不要再为难你自己了。放下这十几年来我强加给你的仇恨，为你自己好好活下去吧。吴妈在九泉之下也安心了。少宁，其实……喂，婉婷，你不用说了，我都理解。无论你是婉云还是婉婷，只要你平安回来，我就放心。谢谢你能这么想。现在，我终于可以安安心心的离开这儿了。你要去哪儿？既然我不是姐姐，还怎么能留在这里呢？我打算和爹离开夷陵，去西陵。离开夷陵？我这个假婉云，总不能一直冒充下去吧？我知道，你的心里只有秋荷，秋荷才是你最爱的女人。如果有一天，你们还能够在一起，一定会很幸福。当初赶走秋荷，我也做了很多不该做的事儿，我心里一直很内疚。婉婷，其实这也不能完全怪你。是啊，只不过到头来，做完了一切。才发现自己都是错的。我一开始进到皇家，就认定了你有梦游症，以为是你梦中杀人，害死了我姐姐。可是后来才发现，原来不是你。我自己几次三番被害之后，才发现原来一切都是吴妈和燕儿捣的鬼。而我一直以为，一切都是燕儿一个人干的，因为她对你的感情那么深。后来才知道，原来是吴妈，而吴妈已经死了。我终于明白了，冤冤相报何时了？我应该离开这儿，去过清静点的日子。让你这么一说，我倒有些羡慕你。我也想过那样的日子。去把秋荷找回来。我现在恨不得扒了你的皮，抽了你的筋，把你的肉一块一块的撕下来喂狗。你对我做出这种禽兽不如的事情，你让我怎么面对少女？吴妈也被你害死了，你怎么能这么狠心？难道你不记得自己是一口一口吃她的奶长大的？吴妈走了，你叫我怎么办？被你彻底毁了。
我错，我真的错。你打我、骂我，都可。你就是杀了我，我也不会有怨言的。你以为这次我是为了你来的？你做梦！我这辈子不会为了你陈文海再做任何事情。我来是警告你，不要再伤害黄家了。我妈已经放下了仇恨。我不想他死了之后的遗愿都得不到满足。如果你还一意孤行的话，那我就跟你鱼死网破。这次叫你过来，就是想要告诉你，仇我们不报了。我们没有必要为了上一辈子的仇把自己给毁了。仇我们不报了，燕子，我不报仇了。我只希望我们现在能在一起，我只希望你能跟我在一起，平平安安的生活。燕子，好吗？不要忘记你今天的承诺，不然我死也不会放过你。陈文海，我这辈子就算是死，也不想再见到你。燕子，燕子。你做的这一切，都是为了你。我爱你呀、啊，秋荷。董老爷，没有看到您过来。秋荷，你的刺绣手艺。可真是巧夺天工，精美绝伦呐、啊！啊，董老爷，您过奖了。这不是过奖啊，我所说的可都是发自肺腑啊。哦，对了，秋荷啊，孩子的病怎么样了？多亏董老爷关照，已经好的差不多了。啊、哦，这就好，这就好。秋荷啊，我今天来。还有一件事要问问你，您尽管说。是这样的，我想，我们董家是开织厂的，你的手艺又这么好，不妨留下来帮我做做事，怎么样？呃，其实呢，也不需要你特别的做些什么，只要你会的，就帮忙忙做一些。待遇方面嘛，你放心。我不会亏待你的。我，那秋荷就恭敬不如从命了。好，好。
我不能要。你干什么？这孩子又不是你的，你着什么急？虽然这孩子不是我的，但他也是一条小生命啊，他是无辜的，你何必毁了他呢？我是在救他，趁他什么都不知道的时候，一了百了，总比他什么都知道的时候痛苦来得轻。我不想让这个孩子像我一样，痛苦的过一辈子。如果他要是知道自己的父亲是什么样的人，他会一辈子都活在阴影里的。少宁，把药给我。你干什么？燕儿，你冷静点。我知道你担心什么。放心，你既然和我成了亲，你就是我黄少宁的妻子。你放心，你把孩子安心的生下来。无论如何，孩子姓黄，我黄少宁就是孩子的父亲。为什么？你为什么要这样对待我？在我喜欢你、想嫁给你的时候，想给你生个孩子的时候，你一次一次的拒绝我。白糖的时候，是我揭开了盖头，我不要嫁给你了，是我不想嫁给你了，你却说。我是你的妻子。当我没有脸在这个家待下去的时候，我知道你心里有想法，可是你还是说留下吧。我肚子里的孩子跟你一点关系都没有，可是你却让我生下来，还要做他的爹。现在我没有办法再面对你了，我不是你的妹妹，更不是你的妻子，少宁，你为什么要这样对我？我很难受，我难受的想要死啊！秋荷，你是怎么想到要画这样的图样啊？又是怎么画出这样的图样的呀、啊？啊，董老爷，对不起，秋荷不懂规矩，只是我以前自己刺绣的时候习惯这样画的。不不不，我不是怪你，我这是在夸你。原本我们的刺绣图样都是一个大概的样子。只有个框架，具体的图案呢，要在刺绣的时候由绣工来补足。而你画的这个图样本身就是一幅画，一幅内行人一看就是适合刺绣的好画呀。董老爷，秋荷什么都不懂，只是觉得这样方便。秋荷，我们天成织厂刚刚改用机器刺绣，机器跟人不一样。它不会补足图样，图样是什么样，机器就绣成什么样。那这一点，秋荷倒是没有想到。哈哈，秋荷，我们天成织厂需要你，你愿意帮我吗？董老爷，可以为您做点事儿，秋荷求之不得。好。从今天开始，秋荷，你就是我们天成织厂的图样师傅。董老爷，我……你就别推辞了。我是想借你的才华大干一场啊
，董老爷，您放心，秋荷一定竭尽所能。好，好，好。王爷，玉门少爷来了。哦。停停停停，来慢点，小姐。哎，停车！秋荷，婉云，原来是这样。姑妈和燕儿也挺可怜的，为了报仇，付出那么多。秋荷，你是无辜的。当初我也做了许多对不起你的事情，最后还逼得你被迫离开黄家，实在是对不起。婉，婉婷，我不怪你，你一开始也弄不清楚真相，为了保护自己。你做的一切都能够理解，秋荷，你真是一个好女人。秋荷，你快回去吧。少宁他一直都想着你，念着你。你突然失踪了以后，他天天都寝食难安，老是拿着你的绣品发呆。我知道。他心里一直只爱你一个人。回去，回皇家。你就算不为自己考虑，不为少宁考虑，你也该替孩子想一想。孩子不能没有父亲。我们的机器刺绣，怎么跟天成织厂的机器刺绣不一样啊？一样的机器，同一个师傅，怎么织出来的绸子怎么会不一样啊？肖老板要货的期限已经过去一半了，到时候他对我们的绸子不满意，可怎么办呢？当时听听你的劝就好，少宁啊，你说这事儿可怎么办呢？奶奶，你先不要着急，一定有办法的。我去找吴叔。哎呀，少东家，这绸子做的不如天成织厂的，可是我已经努力了呀。这上面的刺绣啊有区别，那不是机器的原因，更不是我不努力啊。那是什么原因？设计的图样不同。瑞生祥设计的图样是不错，比其他这厂那是好多了，可是比起天成这厂秋荷小姐设计的图样，那可是差多了呀。你说谁？天成这厂的图样师傅啊。名字？你刚才说那个名字？秋荷小姐啊。白秋荷。赵东家，你认识啊？好好请问您找谁？我找白秋荷。哦，他不在，他去职场了。您是？在下宜林瑞盛祥的少东家，我叫黄少宁，我是秋，呃，秋荷的故交。哦，好的，那等小姐回来了，我会跟她说您来过了。黄少爷，您请回吧。
。哎，王少爷，您还有事儿吗？我可否进去等他？这个，麻烦你了，我有很重要的事情找他。好，那好吧，那你里边请。宝贝，乖，不哭啊！我们在这儿等你娘回来啊！宝贝真乖。你是？哦，我是秋荷的朋友，我在这儿等她。啊，请您稍等一会儿，小李待会儿就回来。这孩子真可爱，是你的吗？当然不是了。我可以抱抱他吗？这小祖宗啊，可认生了，不让一抱他就哭。让我抱抱吧，如果他哭了，我就还给你。奇怪了，除了秋荷小姐，谁抱他他都哭，怎么你一抱他就不哭了？你是说，这是秋荷的孩子？是啊。秋荷，你还好吗？是我不好，是我对不起你，我不该不相信你，更不应该误会你。过去的事，别再提了。前两天，我遇到了晚。婉婷，他和我说起了燕儿和吴妈的事情，不能怪你。我已经想清楚了，秋荷，跟我回去吧。我和你回去。燕儿，怎么办？燕儿是真心待你的，你也得好好对她。秋荷，好了。对了，你这次来找我有什么事？我听吴师傅说你在这里，我就，我就想来看看你。吴师傅，吴师傅真的被你挖到瑞盛祥去了？挖他到瑞盛祥？他说他从天成支厂告老还乡了呀。我回去就找他。如果他们有事情瞒着我，我一定会把他亲自送过来，向董老爷请罪。我相信你不是做这样事的人，秋荷，我我
我想，我已经让他同老爷做义父。义父对我很好，他对我有恩，我不能忘恩负义，必须要报答他。我知道，我不应该要求你做什么，都是我不好。我只是请你原谅我，只要你和孩子过得好，我就安心了。我现在就走。能再抱抱孩子吗？他叫什么名字？红豆。现在感觉好点了吗？我没事儿，没事就好，没事就好。孩子呢？我的孩子呢？老夫人，孩子在这儿，你们过来看看吧。哎，恭喜您喜得千金啊！女儿好啊，女儿好啊，长大了一定会像她妈妈一样漂亮。哎，哥，像你好啊，对，像我。哎呀，少年啊，你看你抱的孩子怎么？来来来来来，我来我来。奶奶，我这抱的是好好的，您是想早点抱上重孙女吧？奶奶，给孩子起个名字吧，就叫平儿吧，平平安安的。平儿，嗯，好听。对了，少华，刚才一集你的事情还没说完呢，快说，到底怎么回事？陈文海为了威胁我，抓了我娘，让我帮他报复房家秋荷，我来看奶奶。她说你生了孩子，来看看你。谢谢。坐。燕儿，看你脸色不太好，是不是心情不好啊？我生红豆的时候也会这样。总是心事重重的，慢慢就会好了。哎
。燕儿小姐，你……张大夫，你就直说吧。你的脉象十分虚弱，心率极为不稳。这样的身体状况，能把孩子生下来，已经是个奇迹。但是，恐怕你……大夫，我还有多少日子？这个，你说。根据你现在的病症来看，难过五日之限。五日，五日。张大夫，我的病，请你不要告诉任何人。秋荷，我把你从皇家逼走，我跟少云成了亲。你恨我吗？不恨你，因为你的事我都清楚。你真的爱少宁，对吗？再说，你还救过我一命呢，应该感激你才对啊。你真的不恨我？真的。你这是干什么呀？你快点起来！你刚生完孩子，快起来！秋荷，知道你是个好人，我想求你答应我一件事。起来再说好吗？秋荷，这孩子不是少女的，少女也知道。这不是他的孩子，但是他不知道，这是我和陈文海的孩子，是陈文海毁了我。秋荷，我说的是真的，我相信你，我相信。秋荷，请你答应我，如果有一天我不在，请你，请你帮我好好照顾我的女儿，平安。你不在了，你要去哪儿啊，燕儿？秋荷，你不要问，什么都不要。我只求你答应我，你答应我，好，我答应你，我答应你，快起来，快起来，谢谢。是，没有办法了。奶奶，燕儿，燕儿，你怎么来了？你刚生完孩子不能下地，你万一落下背背怎么办？赶紧回去休息。我有办法救回紫烟伯母。你说什么？我有办法救回紫烟伯母。通知陈文海，就说用我换回紫烟伯母。要是他不同意，就玉石俱焚。我想，他会同意的。你和陈文海。你们是？他是我养父的亲生儿子，我们从小就定了亲。陈文海是陈耀宗的儿子，难怪他这样对付我们皇家。啊，原来是这样。我想起来了，陈文海跟我说过，他是陈天元的孙子
，就是那个，那个什么《夷陵四重篇》之一。这么说来，我就明白了。哎，可是雅儿啊，你把紫嫣换回来，你怎么办呢？我没说。不行，燕儿，你刚生完孩子，怎么能经得起这样的折腾？再说了，你要是去了，平儿怎么办？我已经把平儿托付给秋荷了。我相信秋荷她会好好照顾平儿的。不行，万一陈文海对你不利，你岂不是太危险了？不行，这事儿我不能答应。少华，对不起，我不能用燕儿来换换伯母。哥说的对，这是把你往火坑里推。我想救我娘，可是不能用这个办法。咱们再想想，一定能有别的法子。是啊，燕儿，你怎么忍心离开平儿？怎么忍心离开少宁啊？你忍心吗？我已经想好了。要是你们不答应我，我就死给你们看！啊紫燕伯母，我希望你过去以后，能劝劝少华离开黄家。还是那句话，只要少华能离开黄家，我绝对不会为难他。燕儿，你什么时候回来都行，奶奶等着你。千万要小心，照顾好自己。放心吧，秋荷，平儿就托付给你了。谢谢你，燕儿，你放心，我一定会好好对平儿。一定好好待少宁，你的恩情，我下辈子报答你。我喊三声，两边一起走人。好，一，一二，谢谢你。二。燕儿，保重。少宁，怎么让你说的像生离死别一样啊？哥，谢谢你。三，放人。奶奶答应您回黄家了，现在咱们一家人可以团聚在一起，再也不分开了
昨天晚上休息的好吗？前段时间，黄家没有为难你吧？燕子，说话呀！不会是因为我的原因，黄家为难你了吧？那我换回紫英伯母，是我提出来的。说什么？黄家没有为难我，是我逼着他们同意。用我换回紫嫣伯母的燕子，你你怎么到现在还对皇家不死心？你还想着那个黄少宁啊？云海，我有生之年不会再离开你。真的，但是你要答应我一件事情。行，别说一件，十件、一百件都行。放弃仇恨，不要再报复皇家了。燕子，这件事情我不能答应你。除了他，我什么都行。文海，不要再执迷不悟了。奶奶已经把当年的事情都告诉我了，是我们错怪了皇家。奶奶？你现在还拿她当你奶奶？那个老太婆的话你也信？哎，燕子，燕子，王妈，王妈，来来来，就把大夫叫来，快！哎，好好。燕子，燕子，你这是怎么了？要不要紧啊？我没事啊。文海，相信我。我们真的错怪皇家了，相信我，相信我。好，好，好，我信你，我信你啊！你别说话了，大夫马上就来了啊！我妈临死前，让我不要再报仇了。我们跟皇家哪也没有仇。是误，不过是误会一场。放手吧，答应我。我什么都答应你，仇咱们不报了。你别说话了，大夫马上就来了。记得你答应我的，不要骗我。我做这一切都是为了赎罪。燕子，哦，燕子，我求求你，我都答应你了，燕子
燕子好。经历了那么多的事情，我终于明白，对于一个家来说，什么才是最重要的？名啊利呀、啊，都是过眼烟云。人才是最根本的，有了人，才有家嘛。只有人在，才有希望。我们皇家职场没了，瑞声祥也没了，可我这心里啊还是很踏实，因为我们皇家有你们在啊，有你们在，才是我们皇家的希望。兄弟齐心，其利断金。张宁，你怎么了？是不是还在担心燕儿？老夫人，刚才门外有个人送了封信过来，说是给大少爷。哦，张宁来。我要见陈文海。没想到你还真敢来呀、啊！你就不怕是个陷阱吗？怕，有用吗？王少宁。我还真有点佩服。我一直觉得你都是一个老好人，没想到你也有这么硬气的时候。说吧，有什么事？啊，找你有什么事儿？王少宁，我告诉你一件事情，我今天还真有那么几秒钟。打算放过你们皇家的，什么意思？没什么意思，我就是想告诉你我的想法，信不信随你。那你叫我来，但是我现在改变主意了。嗯，燕儿死。了。你说什么？是我害死的。我那么爱燕儿，我怎么可能害死她？我少女，是你。燕儿是因为你才死的。有种你开枪！你开枪！你以为我不敢？我告诉你。我现在不杀你，我要让你最后一个死。我要让你亲眼看着你的亲人在你面前一个一个的死掉。我要让你尝尝我的感受。
Et je pense. Shang Ning, how are you? 燕儿死了。啊！燕儿怎么是你们两个人？我不是让黄少宁带着他这个孽种来吗？他不敢来呀、啊。燕儿把孩子托付给我，我要好好照顾他。信是我接的，少宁是我哥，我带他来。你哥？少华，你娘没跟你说什么吗？我娘对我说：“邪不压正。<笑>”好个邪不压正，那你们就别怪我。了。少华，你是不是真的觉得我不忍心杀你？我就问你一句话，当初在大街上。你和流氓打架，我救了你，是不是也是你预先算计好的？不是，我救过你一条命，现在你再拿走我一条命，两条人命换你对黄家的仇恨，动手吧，少华，你，黄家到底有什么好啊？啊？值得你这样为他们付出？我不是为了皇家，我是为了你。你只有消除对皇家的仇恨，你才能停止报仇，你才不会越陷越深，你才有希望重生。你为什么要这么做？因为你曾经是我的兄弟。那是因为我不知道你姓黄。那是个错误，那不是错误。记得我和我娘刚到夷陵的时候，我们什么亲人都没有，你关心我们，帮助我们。我和我娘，把你当成是我们最亲的亲人，我把你当成我的兄弟。我对我自己说，感谢老天爷，给了我一个兄弟。从今往后，什么事都有人帮着我了。可是现在呢？现在我的兄弟没有了，因为他变了，他变成了一个鬼，变成了一个浑身充满仇恨的鬼。我知道，是仇恨把你变成这个样子的。我要把你内心的仇恨，通通的拿掉，通通的拿掉，因为你只有停止仇恨。你才能够变成从前的文海，才能变成我的兄弟。我愿意用我的命去换，因为，在我的心里，你一直都是比少宁还亲的兄弟。如果有下辈子，文海，我愿意和你做真正的兄弟，从小一起长大，就算是天天打架，我都愿意。文海，我先把你定下来，下辈子我们做兄弟。能死在自己兄弟的手里，我不悔，也不恨。杀了我，动手吧。
孩子放到桌子上。把孩子放到桌子上。就是因为这个孩子，就是因为生他一儿才死的，就是因为生他一儿才死的。是我跟燕子的女儿，秋荷，秋荷。秋荷，秋荷。少宁，这些东西本来就是属于皇家的。瑞盛祥、织厂、祖产，还有秦家的产业，都在这里。我还给你，各位。谢谢你们。我以前做了那么多的错事，你们不但没有想着怎么样报复我，却还一直用真心来帮我，来相信我。我一直认为这个世界上没有再像你们这么傻的人了，但其实真正傻的人是我。我因为一个误会，害死了那么多人
，连我最心爱的燕子，都被我害死了。我甚至还要亲手害死我的女儿。我真的是无言面对大家。对不起，各位。我也知道，一句对不起，无法弥补我以前犯下的罪行。我本应该以死谢罪的，但我决定从军上战场，为国杀敌。我就算死，也要死得其所。文海，我跟你一块去。少华，少华，娘虽然舍不得你去，但是在关东的时候，娘就恨那些鬼子。你去保家卫国，娘支持你。娘还是那句话。邪不压正秋恒，平儿就托付给你了，谢谢。自即日起，瑞盛祥每日之收入，全数捐献抗日、抗战不胜，捐献不止。少宁，秋荷啊，该给红豆起个大名了，你们说呢？大名，还是您起吧。我起那就叫明安吧，国泰民安呐。黄民安，好，就叫黄民安。少宁啊，来，过来。从现在起啊，你就不再是瑞盛祥的少东家了，你就是东家。奶奶我呢，就在家抱重孙子了。来，给你。是，奶奶，您就放心吧。奶奶，您把盒子给了我，我没钥匙，我打不开啊。这钥匙可不能给你，秋荷。来来来来，奶奶，路遥知马力，日久见人心呐。秋荷，这钥匙啊，给你，奶奶我放心。少宁啊，要开锁就求秋荷吧。皇家的钥匙从今往后
，就由秋荷来掌管。奶奶，您放心，秋荷一定不辜负奶奶对我的信任。嗯，好，好。要是少宁啊，敢对你奶不好啊，你就不给他钥匙，让他当不成东家。嗯，行。